Bienvenidos a Sin Conservantes, el programa de Ciencia y Ambiente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hoy cruzaremos la cordillera a través de la Ruta de los Lagos Andinos, un legendario circuito que une Argentina y Chile desde hace más de 100 años, atravesando montañas y lagos. Cerraremos nuestro programa con música, pero antes salimos a la calle a preguntar, ¿sabe usted cuál es el planeta más cercano a la Tierra? ¿Cuál es el planeta más cercano? Marte, dije yo. Venus. Marte. Venus. Marte. Eh, no, no me acuerdo tampoco. Marte. Ah, no, me mataste ahí. Me mataste, no, ni idea. El planeta más cercano a la Tierra puede ser Júpiter. Eh, me parece que Venus. Eh, no sé. Para saber cuál es el planeta más cercano a la Tierra, consultamos con el doctor Mariano Anavitarte, del Departamento de Física de nuestra facultad, y esto fue lo que nos dijo. El planeta más cercano a la Tierra actualmente, hoy primero de junio, es Venus, el cual se encuentra a 101.700.000 kilómetros de nosotros. Esto equivale a ir hasta la Luna y volver unas 139 veces, o lo que es lo mismo, dar la vuelta al mundo unas 2.540 veces. La distancia entre la Tierra y cualquier planeta la contamos a partir de sus posiciones relativas en las órbitas y depende de qué eh, posición tengan ese momento en sus respectivas órbitas, por eso va variando constantemente. Eh, es por eso que a partir de agosto, en dos meses, el planeta más cercano a la Tierra será Mercurio, ya que Venus se va alejando de nosotros. Esta es una respuesta literal a la pregunta cuál es el planeta más cercano a nosotros. Existen diferentes eh, respuestas, las cuales dependen de qué nos interesa saber. Por ejemplo, podemos considerar las órbitas de los planetas y ver qué órbita está más cercana a la órbita de la Tierra. Si consideramos eso, el planeta que tiene la órbita más cercana a la órbita de la Tierra es Venus, la cual se encuentra a una distancia promedio de 41 millones de kilómetros. Esto equivale a ir hasta la Luna y volver unas 53 veces o dar la vuelta al mundo unas 1025 veces. Decimos que esta es una distancia promedio ya que los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol. Esto vendría a representar como un círculo estirado, un óvalo, en donde el centro del círculo al estirarse forma ahora dos puntos separados llamados focos. Entonces, al moverse a lo largo de sus órbitas, los planetas van eh, cambiando su posición relativa al Sol, siendo la distancia menor llamada perihelio y la distancia mayor llamada afelio. Es por eso que las distancias entre las órbitas de los planetas van cambiando según el punto de la órbita en que nos encontremos. Por eso podemos considerar que la distancia más cercana entre Venus y la Tierra, o sea la distancia donde las órbitas están más cercas, es de 40 millones de kilómetros. Esto es muy parecido a la distancia media, ya que las órbitas de los dos planetas son prácticamente circulares. Por otro lado, la órbita de Marte tiene un punto de mayor acercamiento que se encuentra a 58 millones de kilómetros. Y esto se debe a que la órbita de Marte es un poquito más elíptica. El cruce de los lagos andinos es un trayecto que une tres lagos, dos argentinos y uno chileno, a través de la imponente selva cordillerana. Saldremos de Bariloche e iremos hasta Puerto Varas, para luego volver hasta Villa Langostura. De esta manera cruzaremos dos veces la cordillera, pero en bicicleta. A fines del 1800, la empresa creada por Carlos Widerhort abrió la ruta de los lagos andinos, cruzando la cordillera desde Puerto Varas, en Chile, hasta la ciudad de San Carlos de Bariloche, en Argentina. Todavía no existía el Canal de Panamá y todos los artículos europeos eran recibidos por esta firma comercial en Puerto Montt. De allí eran transportados a San Carlos de Bariloche, cruzando los lagos Yanquihue, Todos los Santos, Frías y Nahuel Huapi. 
Inversamente, la ruta era utilizada para trasladar lana de oveja y otros productos de la Patagonia hacia Puerto Montt, en Chile, para ser embarcada hacia Europa, pasando por el Estrecho de Magallanes. Luego de la Primera Guerra Mundial y con la construcción del Canal de Panamá, la empresa quiebra y la compra don Ricardo Roth, quien transforma la empresa de transporte en una empresa de turismo siguiendo el mismo circuito. Nos propusimos realizar esta histórica travesía cubriendo los tramos terrestres en bicicleta, reingresando a la Argentina por Villa Langostura y completando así un circuito redondo. Salimos de Puerto Pañuelo, en Bariloche, con nuestras bicicletas a bordo del catamarán Victoria del Lago y navegamos entre montañas por el azulado Nahuel Huapi hacia el corazón de la cordillera. Luego de 24 kilómetros de navegación llegamos a Puerto Blest, descargamos las bicicletas y nos adentramos en la zona de densa vegetación, transición entre el bosque andino patagónico y la selva valdiviana. Pedaleamos por 3 kilómetros, bordeando el lago Frías y llegamos al pintoresco muelle de Puerto Alegre. Allí embarcamos nuevamente para navegar las verdes aguas del lago Frías. Ya desembarcamos en Puerto Oblés, estamos yendo por la Laguna Fría de Puerto Alegre a Puerto Frías. Esto es toda una zona de selva valdiviana, que es la que vamos a recorrer durante estos días. Estos tramos lo estamos haciendo algo en bicicleta, algo en barco. Y una vez que desembarquemos ya en Puerto Frías, vamos a hacer aduana para pasar ya a Chile cruzando la cordillera. La navegación por el lago Frías nos regaló increíbles vistas panorámicas de la cordillera de los Andes. Entre ellas, la majestuosa cumbre del Cerro Tronador, por donde pasa el límite fronterizo entre Argentina y Chile. Luego de aproximadamente 20 minutos arribamos a Puerto Frías, desembarcamos y nos dispusimos a realizar los trámites migratorios para entrar a territorio chileno. En este punto comienza la selva valdiviana, una de las tres selvas de su tipo que existen en el mundo, las otras se encuentran en Australia y Nueva Zelanda. Estamos en una ecorregión que se denomina bosque húmedo o bosque valdiviano, mal llamada selva valdiviana, por la gran diversidad que hay de, de flora y fauna. Abarca entre 300.000 y 400.000 kilómetros cuadrados, mayormente en la parte chilena y una franja que le corresponde a la zona argentina. Nuevamente montamos en nuestras bicicletas para sumergirnos por la espesura de la selva valdiviana en donde comenzó el verdadero cruce de los Andes. Los primeros kilómetros se desarrollaron por un camino sinuoso con cuestas muy pronunciadas que pusieron a prueba nuestra resistencia. Luego de unos tramos agotadores llegamos al punto más alto en donde se encuentra el hito que marca el límite entre Chile y Argentina, el paso de Pérez Rosales, a 1.050 metros sobre el nivel del mar. Allí abandonamos el Parque Nacional Nahuel Huapi e ingresamos al Parque Nacional Pérez Rosales. Por los siguientes 9 kilómetros disfrutamos de una bajada pronunciada, en donde debimos contener el entusiasmo que la velocidad provoca. Realizamos algunas paradas técnicas en el camino de manera de disfrutar del paisaje, comer algo y reabastecernos de agua. Bueno, nos encontramos 
en plena zona cordillerana, del lado de Chile, en pleno bosque valdiviano, el único por sus características, es el único bosque eh, templado lluvioso de América del Sur, en donde está caracterizado por una flora endémica. Esta planta que es característica de la zona se llama pangue o nalca. Es característica porque tiene unas hojas muy grandes, pueden llegar hasta un metro y medio. Y tradicionalmente se utilizó por muchísimo tiempo para cocinar, eh, en esa preparación que, que le llaman el curanto. Más adelante el terreno se hizo algo más plano y la tupida selva fue cambiando por un paisaje más rural salpicado de caseríos dispersos que se continuó por los siguientes 14 kilómetros. Por fin divisamos Puerto Peulla, primera población chilena y nuestro destino final del día. Peulla es una aldea que se encuentra al borde del río del mismo nombre, frente al lago de todos los santos y rodeada de montañas. Posee un muy buen hotel y desde aquí sale la embarcación para Puerto Petrohué. Estamos en la localidad de Peulla, una localidad chilena, a escasos 30 kilómetros del límite con Argentina, que tiene la particularidad en donde solo se puede acceder por vía fluvial. Del lado argentino, a través del Nahuel Huapi, partiendo de la ciudad de Bariloche, recorriendo también después el lago Frías, y del lado chileno, a través del lago de Todos los Santos, partiendo de la localidad de Petrohué a 60 kilómetros de Puerto Varas, en el sur de Chile, con una explotación turística un tanto particular, porque justamente la única forma de acceder acá es o en bicicleta o a través de una compañía turística que traslada a los turistas vía fluvial y a través de un microómbito. Bueno, estamos en Peulla, una comunidad muy chica, 120 habitantes, donde el tema energético para toda esta comunidad fue totalmente solucionado muy bien ambientalmente. ¿Qué utiliza esta comunidad? Lo que es la energía hidráulica, la energía hidráulica de todos los deshielos de, de la montaña, que son canalizados y llega a una turbina, una turbina de mediana potencia, pero que es suficiente para los dos hoteles que existen acá y todos los empleados que viven y trabajan en este lugar. Es decir, todo eh, la parte de eh, calefacción, de la parte de cocinas, absolutamente todo es en una energía hidráulica, una energía totalmente limpia y por otro lado trabajan muy bien los residuos sólidos que se producen acá y bueno, la verdad que es un lugar donde habría que copiar en muchas comunidades chicas este tipo de manejo sustentable de producción de energía para la ambiente. Por la tarde, abordamos el catamarán que nos llevaría a través del lago de Todos los Santos en dirección a Petrohué. Durante la navegación, los volcanes dominan el paisaje. El Calbuco, el Osorno y el Puntiagudo, el más empinado del sur de Chile. Luego de una navegación de casi dos horas, nos apresuramos a desembarcar para cubrir los 60 kilómetros que separan Petrohué de Puerto Varas. Horas más tarde, bordeando el lago Yanquihue, llegamos con las últimas luces a la ciudad de Puerto Varas. Este tercer día pusimos rumbo al norte para iniciar el cruce hacia Argentina. Salimos temprano con rumbo a Puerto Octay por un camino paralelo a las vías ferroviarias y rodeamos el lago Yanquihue con la vista imponente del volcán Osorno. Pasando por la típica localidad de Frutillar y luego de pedalear 51 kilómetros llegamos a Puerto Octay en donde pasamos la noche. La cuarta jornada, 
un duro pedaleo de 85 kilómetros pasando por la punta del lago Rupanco nos llevó a las termas de aguas calientes, vecinas a las termas Puyehue. Estas aguas hipertermales son provenientes de vertientes y se encuentran a una temperatura de 66 grados centígrados. Allí pasamos un día de descanso para afrontar las dos últimas jornadas de travesía. El ingreso a la Argentina lo hicimos por el paso Cardenal Zamoré, a 1.321 metros sobre el nivel del mar. Desde allí descendimos hasta Villa Langostura. Bordeando los lagos Espejo Grande y Correntoso, nos encontramos nuevamente con el Nahuel Huapi y pasamos la noche en Villa Langostura. Bajo una persistente lluvia nos dirigimos a la península de Quetrihué para completar nuestros últimos 14 kilómetros de bicicleta hasta el bosque de Arrayanes. El primer tramo del sendero presentó una subida exigente que demandó bastante esfuerzo. Mientras que recuperamos el aliento, observamos las cenizas que aún perduran de la erupción del volcán Puyehue, ocurrida en el año 2011 y que afectó tanto a la región. Si bien era un día desapacible, fue un placer recorrer el espectacular sendero de la península que tregué hasta el bosque de Arrayanes. Llegamos al muelle y esperamos al modesta victoria que nos llevaría de regreso a nuestro punto de partida, Puerto Pañuelo, en Bariloche. Habíamos por fin completado una legendaria travesía, tras el espíritu de los primeros pioneros en transitar por tan espectaculares lugares. Convocamos a nuestro estudio a un grupo integrado totalmente por docentes e investigadores de nuestra facultad que van a ser el clásico de Ray Charles, Hit the Road Jack. Someday. I don't care if you do, cause it's on 
shoulders too You ain't got no money, you just ain't no good Well, I guess if you say so I have to pay my seat Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Well, don't you come back no more. What you say, don't you come back no more. I didn't stand it. Don't you come back no more. You can't mean that. Don't you come back no more. Oh, now, baby. Please. Don't you come back. What you're trying to do? Don't you come back no more. Oh, don't treat me like don't that. Don't you come back no more. Don't you come back no more. Okay. Cuando me ves, cuando la mentira es la verdad. Esto ha sido todo por hoy en Sin Conservantes. Los esperamos en el próximo programa con más ciencia y ambiente. Gracias.